بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سوجرت كيف يورم جبا يجانتي تشن যে পৃথিবীতে কোন কোন প্রাণী হত্যা করা নিষেধ এবং কেন যে যে সমস্ত প্রাণী আমাদের কোনো ক্ষতি করে না সেই সমস্ত প্রাণী হত্যা করা নিষেধ জি কেন যেহেতু হত্যা করার আদেশ দেওয়া হয়নি জি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম একটা হাদিসে বলেছেন খাম সুম মিনার দাবা বেকুল্লাহন্না ফাসিক যে পাঁচটি জীব রয়েছে যারা ফাঁসিক বলে তার মানে নিজের যে একটা প্রকৃতি সে প্রকৃতি থেকে বেরিয়ে যায় একতুল না নেকড়ে বাঘ জি এই ধরনের জিনিসগুলো অনুরূপ ভাবে পোকামাকড় যেমন মাছি মশা জি এই ধরনের জিনিসগুলো হত্যা করা যাবে এতে কোনো রকমের সমস্যা নেই সেটা মক্কায় হোক কিংবা মক্কার বাইরে হোক আর যে সমস্ত প্রাণীকে হত্যা করা আর কথা শরীয়তে বলা হয়নি সেই সমস্ত প্রাণী হত্যা করা যাবে না যেমন সাধারণ কুকুর শুকর যদিও সেগুলো মুসলমানদের জন্য হারাম তবুও কিন্তু কুকুর শুকর এই ধরনের কোনো প্রাণীকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না এমন কি কিছু সাপ যে সাপগুলো বিষাক্ত নয় যে সাপগুলো কামড়ালে মানুষ মারা যায় না এই ধরনের সাপও কিন্তু মারা যাবে না তাহলে বুঝতে পারলাম যে পৃথিবীতে কোন কোন প্রাণী হত্যা করা নিষেধ বলতে এই চার পাঁচটা প্রাণী বাদ দিয়ে সমস্ত প্রাণী হত্যা করা নিষেধ জি এই প্রাণীগুলো বাদ দিয়ে সমস্ত প্রাণী হত্যা করা নিষেধ আরেক কথা আমরা বলতে পারি যে সমস্ত প্রাণী যে সমস্ত প্রাণী মানুষের ক্ষতি করছে না জি যেমন মনে করেন একটা কুকুর কোনো ক্ষতি করছে না তাহলে সেই কুকুরটা মারা যাবে না একটা শুকর কোনো রকমের ক্ষতি করে না তাহলে সেই শুকর মারা যাবে না কিন্তু যদি মানুষের ক্ষতি করে মানুষ কামড়ে দিলে মানুষ মারা যাচ্ছে না তাহলে সেই পশুটাকে যেমন বান্দর অনেক সময় কি করে মানুষকে মানুষের উপর অত্যাচার করে মানুষকে মানুষের কি বলে মানুষকে আহত করে দেয় কামড়ে দেয় এই ধরনের তখন ওই বান্দরটা কম মারা যাবে নচেত কিন্তু বান্দর বা এই ধরনের কোনো পশু মারা যাবে না এক কথায় কোন প্রাণী যদি মানুষের ক্ষতি না করে তাহলে সেই প্রাণীকে মারতে সরিয়তে নিষিদ্ধ করা হয়েছে